Merhaba arkadaşlar. Eğer hazırsanız vakit kaybetmeden birinci hafta videosuyla başlayalım. Öncelikle şunu belirtmem lazım. Birinci hafta videosu ve ikinci hafta videosu birazcık daha yavaş yavaş çok hızlı bir şekilde e, anlatmayacağım. Çünkü anneler doğum sonrasında e, kendilerini toparlamak için biraz zamana ihtiyacı oluyor. O yüzden e, yavaş yavaş tane tane anlatacağım. Sıkılırsanız eğer yapabilecek bir şey yok. ileri doğru sardırırsınız ama arada bir şeyler kaçırırsanız üzülürsünüz. Şimdiden uyarmış olayım. Öncelikle bebeklerin normal değerlerinden bahsedeceğim. Bir bebek genellikle anne karnındayken belli standartlara göre büyür. Yani 30 hafta doğan bebekler belli gramdadır. 35 hafta doğan bebekler belli gramdadır. 40 hafta yani normal gebelik sürecini anne karnında geçirmiş bebekler belli kilolarda doğarlar. Bunu değiştiren bazı faktörler var ama bu genelde anne babanın büyüklüğüyle çok alakalı olmuyor. Bebekler doğduklarında genellikle vücut ağırlıkları 2800 gram ile 4000 gram arasında olur. Boyları 52 ile 47 santim arasında olur. Baş çevresi ise 33 ile 36 santim arasında seyreder. Bu dediğim değerler ortalama değerler olmakla beraber altında ya da üstünde olan bebekler genellikle ekstra bakım, ekstra takip gerektirebilir. Ama e, bu değerler arasında olmamanız hasta olduğumuz anlamına gelmiyor. Eğer kafanız karışırsa alt tarafa yorum olarak paylaşırsanız size açıklamaya çalışırım veya bir aile hekiminize ya da çocuk doktorunuza giderek kafanızı takılan soruları sorabilirsiniz. İstenilen cevabı alabilirsiniz. Eğitimi belli olmayan insanlardan almayın. Çünkü gerçekten kafanızın karışmasına ve yanlış sonuçlar almanıza belki de zarar görmenize neden olabilirler. Bebekler doğum ağırlıklarına göre SGA, LGA gibi değişik isimlerle isimlendirilen bazı kategorilere bırakılmıştır. Fakat e, annelerin böyle kategorileri bilmeleri ya da bilmemeleri tedaviyle ilgili ya da takiple ilgili bir şey değiştirmeyeceği için kafanızı o konuda çok karıştırmamanızı öneririm. Ama eğer merak ederseniz alt taraftaki yorumlara göre bunları da e, hazırlayarak size sunabilirim. Erkek bebekler genel olarak kız bebeklere göre birazcık iri doğarlar. Bebeğinizin doğum sırasındaki doğu, doğum boyu, doğum kilosu ya da Baş çevresiyle ilgili faktörler genellikle dedik ki haftasına göre değişmekle beraber bazı ekstra durumlar bebeğinizin daha iri ya da daha az kilo olmasına neden olabilir. Bunların başında annenin gebelik sırasında geçirdiği hastalıklar, özellikle şeker, tansiyon gibi problemler, böbrek problemleri, annenin alkol, sigara ya da uyuşturucu madde tarzında madde kullanımının olması bebeklerde daha düşük kilolu genellikle SGA dediğimiz bebeklerin doğmasına neden oluyor. Bebeğinizin doğum kilosu erişkin boyu veya Doğum kilosundan çok daha farklı olacaktır. Yani ufak doğan bir bebek ufak olarak yaşamına devam edecek diye bir kural yok. Genellikle de böyle olmuyor. Ee, i̇lk iki yılda bebekler beslendiği kadar büyümekle beraber iki yılından sonra anne baba boyu bu bebeklerin büyümesinin ne kadar uzayacağını, ne kadar kısa kalacağını ya da ne kadar kilolu olacağını kısmen belirler. Bebekler ilk hafta içerisinde genellikle kilo verip sonra birinci haftanın sonu ya da on güne kadar e, doğum kilolarına ulaşmak zorundadır. Bebekler doğduktan sonra yaklaşık %10'a kadar yani 3 kilo olarak doğan bir çocuk 300 grama kadar kilo kaybı yapabilir. Sonrasında birinci haftanın sonu ya da 10. gün gibi bebekler doğduğu kilo yani 3 kiloya tekrar gelirler. Eğer böyle bir şey olmuyorsa bebeğinizde ekstra problemler olabilir. Doktorunuza gitmelisiniz. Buna yeni doğanın fizyolojik kilo kaybı diyoruz. Birinci hafta bittikten sonra bebeğiniz ortalama günlük 20 ile 30 gram arasında kilo almaya devam edecektir. Ve ikinci hafta ile beraber inanılmaz bir büyüme patlaması ve çocukta iştahlar açacaktır. Bu konuyu zamanı geldiğinde tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an sadece birinci hafta videosuna devam edelim. Doğum sonrasındaki süreci anlatacağım. Bebekler doğar. Eğer bebek normalse bebek kurulanır. Orada ilk önce hemşire hanımlar K vitamini yapar. Hepatit B birinci dozunu yapar. Top izini ve bilekliği takarak bebeğinizi kaydeder. Ve herhangi bir sorun yoksa annesinin yanında takip için annesinin yanına bırakır. Eğer bebeğiniz daha kötü çıkmışsa, genel durum kötü olarak çıkmışsa ilk basamaklar yapıldıktan sonra bir uzmana danışılır. Eğer bebeğiniz iyi ise anne yanına verilir. Eğer bebeğiniz kötüyse gözlem ya da müdahaleye yapılır ve bebekler belli bir süre izlenebilir. Eğer bebekleriniz gene bu süre sonrasında normale dönmüşse yanınıza verilir. Eğer kötüyse yeniden yoğun bakım ünitesine alınarak ekstra incelemeler ve takipler ve tedavinin başlaması sağlanmalıdır. Burada her şeyi kaba taslak anlatmaya çalışıyorum. Ayrıntılı merak ettiğiniz bir şey olursa videonun alt tarafına yorum yapmayı ihmal etmeyin. Doğum sürecinden sonra bebeğiniz yanınıza verildikten sonra yani normal doğum yapmışsanız 24 saat boyunca eğer sezeryanla doğum yapmışsanız 48 saat boyunca hastanede yatmalı, izlem yapılmalı ve gözlem yapılmalı. Sonrasında taburcu edilmelisiniz. Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili herhangi bir rutin dışı uygulamayı kabul etmiyor. Yani normal doğum doğan bebeklerin 24 saatten erken çıkması 
ya da sezeryanlı bebeklerin 48 saatten önce çıkması denilen bir şey yok. Olmaması lazım. Peki bu süreler neden konu olmuş? Çünkü yeni doğan bebeklerde ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkabilen bazı ciddi bulgular var. Ve bu bulgular atlanırsa yeteri kadar gözlem yapılmadan eve giderseniz evinizde bebeğiniz ani ölümle karşılaşabilir. Gene sezeryanda durumlar riskler daha fazla olduğu için 48 saate uzatılarak bu taburcu işlemlerinin yapılması öneriliyor. Herhangi bir sorun olmazsa 48 saat ya da 24 saat ne kadarlık artık gözleminiz varsa ve taburcu edildikten sonra bebeğiniz 2-3 gün içerisinde tekrar getirilerek tekrar çocuk doktoru tarafından muayene edilmesini öneriyoruz. Şimdi doğum odasında bebeğiniz doğmuştu ve topuk kanını almıştık. Topuk kanının birincisi orada alınır. İkincisi ise ilk hafta içerisinde mümkünse 5. günü geçirmeyecek şekilde bebek 24 saat boyunca beslenir. Sonrasında e, aile kimliğinize gittiğinizde aile kimliği tarafından alınır. Topuk kanı ne işe yarıyor? Topuk kanı Türkiye'de çok sık görülen bazı metabolik hastalıkların taraması, bazı sıkıntıların çocukta kalıcı hastalık oluşturmadan saptanması için oluşturulan bir düzenek. Topuk kanı ile ilgili çok ayrıntılı bilgi vermeyeceğim ama yakın zamanda bir video paylaşacağım bununla da ilgili. Bilmeniz gereken tiroid hastalığı, fenil ketonuri, biyotindaz eksikliği ve kistik fibroz dediğimiz bazı metabolik hastalıkların tanınması için yapılan çok önemli bir tarama testi. Bebeğinizi aile hekimliğine belli aralıklara giderek kontrol ettirmeniz lazım ama aile hekimliği kontrolünün belli bir rutini olması lazım. Bununla ilgili ayrıntılı bir video hazırladım. O videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı 2019 Nisan ayının sonunda bir genelge yayınladı ve D vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen reşitizm yani kemik erimesinin önüne geçmek adına D vitamini başlangıcını birinci günden itibaren yani doğum yapar yapmaz D vitamini başlamanızı önerdi ve D vitamini ekstra bir bulduğunuz olmazsa bir yaşın sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Burada bir dipnot açıyorum. Bebekler normalde bir yaşın sonuna kadar D vitamini kullanır. D vitamini bıngıldaktan alakasız bir şekilde verilir arkadaşlar. D vitamininin bıngıldakla alakası yok. Peki bebeğinizin bıngıldağı erken kapanırsa D vitamini erken kesiyor muyuz? Hayır. Sakın öyle bir şey yapmayın. Böyle bir bilgi yok. Eski zamanda da yoktu. Şimdi de yok. Bebeğinizin D vitamini kullanması bıngıldaktan bağımsız olarak yapılır. Yeni doğan bebeğinizin doğum sonrasında özellikle 3 sistemle ilgili çok ciddi bir adaptasyon sürecine girmesi gerekiyor. Bu sistemler neler? Şimdi solunum diyeceğim, kalp diyeceğim ama bunlar değil. Bunlara sizin çok fazla bir müdahaleniz olmayacaktır. Fakat özellikle beslenme, boşaltım ve cildimizdeki flora başta olmak üzere flora oluşumu ile ilgili bebeğiniz birinci hafta içerisinde çok ciddi adımlar atacak. Bu yüzden size bazı önerilerde bulunacağım. Bu önerileri ciddi ciddi dikkat ederek, takip ederek yapmanızı istiyorum. Biliyorsunuz bebek anne karnındayken herhangi bir mikropla karşılaşmaz. Tertemiz bir ortamdadır ve çıktıktan sonra biliyorsunuz çevremiz mikroplarla doludur. Fakat bu mikropların bazıları vücudumuza zarar verirken bazıları bizi korumak için bir yerlerde flora dediğimiz bir çatı oluştururlar. Dolayısıyla bize zararlı ya da yararlı bakterileri ayırmanın en iyi yolu nedir? Annemizdir, babamızdır. Eğer bebek bir hafta içerisinde, ilk bir haftada sık sık cilt cilde temas, eğer annesine ya da babasına cilt cilde teması sıklıkla yapılırsa, bebek anneden ya da babadan, anneye ya da babaya hastalık oluşturmayan bakterilerle kaplanacaktır. Dolayısıyla bebeğiniz o bakteriler tarafından korunacaktır. İlginç bir mekanizma ama böyle bir şey oluyor. Cilt cilde temas sayesinde bazı karşılıklı avantajlar oluşturacak. Bebeğiniz sakinleşecek. Sizin yaralarınızın iyileşmesi hızlanacak. Sizin süt yapımınız artacak. Sizin hormon yapımınız artarak hormonlarınız dengeye girecek. Ve tabii ki bebek annesinden aldığı yararlı flora bakterilerini artırarak enfeksiyonlara karşı koruyucu bir kalkana sahip olacak. Eğer ilk bebeğiniz ise bebeğiniz doğduktan sonra solunum paterni ile ilgili yani soluk alıp vermesi ile ilgili size normal ilişkinlerde olmayan bazı durumlar, yabancı durumlar korkutucu olacaktır. Bunlardan bir tanesi periyodik solunum dediğimiz şey. Bebeğiniz özellikle de ufak bebeklerde daha sık görülmekle beraber belli dönemlerde nefes alması daha yüzeyli hale gelecektir. Hatta duracaktır. Sonrasında bunu takip eden dönemde hızlı nefes alıp verme sayesinde bebeğiniz morarmadan böyle yavaş ve hızlı nefes alıp verme şeklinde bir ritim oluşturacaktır. Dolayısıyla bu bebeğinizde bir hastalık olduğunu göstermez. Sadece sistemlerin immatür olduğunu yani yeteri kadar gelişkin olmadığını gösterir. Büyüdükçe bu normale gelmekle beraber şu anki hali de anormal bir bulgu değildir. Acil müdahale gerektirmez. Özellikle bu bulgular ufak bebeklerde oluyor demiştik ya. Bir de 
bebekler uyukladığında daha sıklıkla ortaya çıkar. O yüzden çok korkmayın, çok heyecanlanmayın. Normalde bebeklerde yani ilk hafta içerisinde de gülümseme görebilirsiniz. Fakat bu gülümsemeler refleks gülümsemelerdir. Herhangi bir algıyla alakası yoktur. İlk 1-2 ay içerisinde bunlar devam edecektir. Bunlar genellikle ninni ya da bebeği muhatap olarak yaptığınız konuşmalarla ortaya çıkabilir. Fakat bunlar sadece refleks gülümseme üzgünüm. Birinci haftada çok dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi de bebeğin taraf seçimi ile ilgili. Yani bebeğiniz doğduğunda simetriktir. Her iki eliyle birden refleks yapar. Her iki eliyle birden atılmaya çalışır. Bebeğinizde eğer tek taraf seçim varsa, bebek refleks edildiği zaman böyle bir atılma yapıyorsa ve bir kolu hareketsiz yatıyorsa ya da bebeğiniz özellikle bir şeyleri uzanmaya çalıştığını düşündüğünüzde tek kolunu uzatıyorsa bebek böyle bir şey yapmıyordur. Bebek muhtemelen doğum sırasında bir travmaya uğramıştır ya da herhangi bir sorun vardır. Bununla ilgili doktorunuza gidip ayrıntılı bilgi almanız lazım. Bebeğin başına destek yapmadan kucağınıza almamalısınız. Çünkü ilk hafta içerisinde bebeğinizin baş kontrolü olmayabilir. Şart değil. Bebeğiniz doğduğunda birçok sistemi gibi gözleri de yani görmesi de tam yeterli değildir. Bebeğinizin doğumdan sonraki ilk bir haftası için anlatıyorum. Yaklaşık 30-35 santimlik bir mesafede görmesi nettir. Ve gördüğü şeyler de genellikle çok parlak ya da yüksek kontrastlı e, cisimlerdir. Yani çok kırmızı, parlak, sarı, işte beyaz ışıklar varsa bebekler bunu görebilir. Veya siyah ve beyaz bulunduğu gibi e, çok ciddi kontrast oluşturan maddeleri görebilir. Bebeklerle belli dönemlerde kontroller var dedik. Ben bunu zamanı geldikçe anlatacağım. Fakat eğer bebeğinizde beslenme bozukluğu varsa, ateş varsa sarılık varsa veya normalden fazla uyukluyorsa bu durumlarla ilgili doktorunuza rutin dışı gitmeniz gerekir. Tekrar takip yaptırmanız gerekebilir. Burada ateşin nasıl ölçülmesiyle ilgili ayrıntılı bir video oluşturdum. Onu da sanırım şuradan ulaşabilirsiniz. Burada ateş ölçümü ile ilgili bir ayrıntı vereceğim. Bebeklerde bu tabanca dediğimiz o ciltten ölçüm yapan cihazları çok kullanmamanız gerekiyor. Çünkü onların belli bir standardı yok. Karnından baktığınız zaman farklı, alından baktığınız zaman farklı, boyundan baktığınız zaman farklı. Çocuk rüzgar yemişse farklı, çocuk terlemişse farklı oluyor. Dolayısıyla bunun bir standardı olmadığı gibi bebeklerde bir güvenlik oluşturucu belli bir cut noktası dediğimiz altında normal, üstünde çocuğun ateşi var diyebileceğimiz bir derecesi yok. Mümkün olduğu kadar koltuk altı derecesi ya da kulak derecesi alın. Mümkünse gücünüz yetiyorsa kulaktan ölçüm alın ve düzgün bir şekilde kulağın zarını hedef alarak onu doktorunuza gösterebilirsiniz. Doktorunuz size nasıl kulağına bakması gerektiğini söyler. İkinci aşamada da Koltuk altı derecesinde ise iki tane koltuk altı derecesinde alın. Onlar basit derecelerdir. Fiyatları çok fazla değil. Koltuk altından, koltuk altlarından ikisinden de bakın. Aralarında 0.5 dereceden fazla fark olmaması lazım. Koltuk altının özellikle kuru olduğundan ve en az 2-3 dakika gibi koltuk altında beklemesi gerektiğini unutmayın. Durum bu. Burada ateşle ilgili bir ayrıntı vermek istiyorum. Bebeğinizde eğer ateş varsa doktora gitmelisiniz. Sadece ateşin varlığına nasıl karar vereceksiniz onu söyleyeceğim. Ateşle ilgili ayrıntılı bir video hazırladım. Onu da eğer izlememişseniz izleyin. Bebeğinizde eğer 37.8 üzerinde en az yarım saat 40 dakika boyunca ateşiniz varsa bebeğinizde ateş var demektir. Veya tek ölçümlü 38'in üzerinde ateşiniz varsa ateşiniz var demektir. Bebeklerden ateşten şüphelendiği zaman önce üzeri çıkartılır. Tabi e, korunaklı bir ortamda. Eğer bebeğinizin ateşi normale dönmüşse dönmüştür. Dönmemişse ateş düşürücü falan vermeden direkt doktora gidiyorsunuz ve muayene yaptırıyorsunuz. İlk bir hafta içerisinde sarılık da çok önemlidir. Çünkü bebekler en çok sarılığı kaka yaparak atar. Yani yeteri kadar beslenmeyen bebekler genelde sarır. Dolayısıyla aslında sarılık bebeğinizin yeteri kadar beslenmediğinin ciddi bir bulgusu olabilir. Ve eğer erken önlem alınmazsa bebeğiniz sarılık olarak devam ederse ilk bir hafta 10 gün içerisinde kalıcı olarak engellilik oluşturacak bir durum dediğimiz Kernik terusa neden olabilir. Bebekler ilk hafta boyunca 16 ile 18 saat arasında uzunca süre uyur. Melatonin dediğimiz hormonun yeteri kadar gece salgılanıp gündüz azalması gibi bir düzenek olmadığı için bebeğiniz gece ile gündüz arasındaki farkı fark edemez. Gece gündüzde uyuduğu kadar uyur ya da uyanık olduğu kadar uyanık kalır. Dolayısıyla bebeğiniz ilk hafta içerisinde gece ya da gündüz farkını anlamaz. İlk hafta içerisinde bebeğinizde besle, uyut, bezini al. Tekrar besle, uyut, bezini al gibi bir kısır döngüye girmiş olabilirsiniz. Bu normal bir şey. Bütün bebeklerde oluyor ama belli bir dönemden sonra bu artık normale dönecek. Şimdilik sadece sabretmeniz gerekiyor. Bu dönemlerde teknolojiden yararlanarak sizin 
yorulma miktarınızı azaltacak bazı malzemeler, bebek malzemeleri kullanabilirsiniz. Bunlar neler? Bebek telsizleri bırakabilirsiniz. Dinlenme sırasında bebeğinize göz kulak olur. Bebeğinizi sallamak için bir uygun açıda kullanılabilir beşik kullanabilirsiniz. Veya emzirirken bir emzirme yastığı kullanıp kolunuzun daha az yorulmasını sağlayabilirsiniz. İlk bir hafta içerisinde bebeğimizin yıkanmaması gerekiyor. Göbek, kordonunun ıslanmaması gerekiyor. Bildiğimiz gibi anne karnındayken bebeğin beslenme ve boşaltım ihtiyacını gideren bir organda. Sonrasında ihtiyaç kalmadığı için kendi kendine kuruyarak dökülecektir. Fakat bu genellikle ilk 10 gün içerisinde kendi kendine düşecektir. Fakat siz bu süreci uzatmamanız için göbek kordonunun sadece kuru kalması ve temiz kalması çok önemli. Asla bezin içerisinde bırakmamalısınız. Eski dönemlerde bize yani benim asistanlık döneminde göbek kordonunu alkollü bakım kitleriyle temizletilmesi öneriliyordu. Fakat artık böyle bir şey yok. Sadece kuru tutuyoruz, temiz tutuyoruz. Artık başka türlü bir bakımı yok. Bebeğimizin göbeği ıslanmasın dedik, bebeğimizi yıkamıyoruz dedik. Peki bebek kirli mi kalacak? Hayır. İlk bir hafta içerisinde bebeğimize sadece sünger banyosu yaptırıyoruz. Sabunlu sünger alıyoruz, bebeğimizi yıkıyoruz, temizliyoruz. Sonra onu duruluyoruz, sonra onu kuruluyoruz. Çok basit. Bebeğinize sünger banyosu yaptırırken bebeğinizin üst tabakasını bir miktar soyacaksınız ve bebeğinizin pul pul döküldüğünü, kuruduğunu göreceksiniz. Korkmayın. Vernix dediğimiz annenin karnındayken bebeğinizin hem üst tarafta fazla sıvı kaybını önlemesi için hem de mikroplara karşı bir bariyer oluşması için oluşturulan bir katmandır bu. Ve siz yıkadıkça yavaş yavaş yavaş yavaş bunlar soyulacaktır. Korkmanıza gerek yok. İlk hafta içerisinde tabii ki bez değiştirmeye başlayacaksınız ve Bebeğinizin ilk bezlerinde koyu, katran gibi böyle yapışkan, siyah, bazen yeşilimsi bir madde bulacaksınız. Bunun adı mekonyum. Mekonyum içerisinde besin maddeleri, bağırsak epitel hücreleri ve mukus dediğimiz yapışkan, sümükümsü bir madde var. Bu belli günlere kadar çıkartılmaya devam eder. Sonrasında bu mekonyum gidecek yerine anne sütü kakası dediğimiz sarı, kokusuz, köpüklü olabilen, bazen yeşil hale dönebilen bir kaka alacak. Ve bu normal bir şey. Tırnak mevzusuna geleceğim. Bebeğiniz anne karnının içerisinde e, bol miktarda sıvının bulunduğu bir ortam içerisinde bulunuyor. Bu tırnaklarının normale göre biraz daha hızlı uzamasına neden olacaktır. Doğduktan sonra gene uzamaya da devam edecektir. Bebeğinizin tırnağı ne zaman kesilmesi lazım? Bazı insanlar dini inançlara bağlayarak bebeğin kırkı çıksın, bilmem nesi çıksın, onu çıksın, bunu çıksın ya bilmem neler gelsin kessin gibi e, saçma dini olduğu söylenen inançlara, hurafelere diyelim aslında hurafilere inanmaya çalışıyor ama bebeğiniz o tırnaklarla kendini çizmeden kendini zarar vermeden önce ilk fırsatınız olduğu anda kesmelisiniz. Bir tavsiye bebeğiniz özellikle beslenirken ya da uyku sırasında keserseniz çok daha kolay olacaktır. Çok daha az hareket edecektir. Zaten canı acımayacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla bekletmenin bir anlamı yok. Sadece zarar. Bebeğiniz beslenme sırasında Gaz yutmaya başlayacaktır. Yavaş yavaş gaz çıkartmayı öğrenin. Fakat bebeğinizin ilk hafta içerisinde ağlaması gaza bağlı değildir. Çok önemli. Bebeğiniz ilk hafta içerisinde ağlıyorsa %99 sebebi yeteri kadar beslenmemektir. Dolayısıyla siz gene gaz çıkartmayı öğrenin. Fakat bebeğinizin ağlamasının beslenme eksikliğinden olduğunu her beslenme sonrasında bebeğinizin gazını çıkartmak zorundasınız. Eğer yeteri kadar çıkartmazsanız öncelikle huzursuzluk ihtimaliniz artar. İkinci aşamada da bebeğinizin aldığı besini geğirirken tamamen boşaltmasına neden olursunuz. Yani bebeğinizin kilo almasını engellersiniz. Aslında sağlığını bozarsınız desem daha doğru olur. Her bebek aynı olmayacağı için gaza bağlı olarak bebeğinizin huzursuzluk çıkartıp çıkartmayacağı da belli olmaz. Eğer bebeğiniz gazlı bir bebekse geçmiş olsun. İade yapılmıyor. Maalesef onunla beraber devam edeceksiniz. Bir sonraki bebeğe inşallah. Beslenme mevzusunda birkaç şey söyleyeceğim. Bebeğiniz mümkünse... Annenin göğsünden annenin sütüyle beslensin. Eğer bu mümkün değilse annenin sütüyle biberan ya da kaşık yoluyla beslensin. Eğer annenin sütü hiç yoksa formula dediğimiz mamalardan almanız lazım. Bu da prematür bebeğiniz varsa prematil mama, prematür bebek değil normal bebeğiniz varsa bir numaralı mama olması lazım. Bunların dışına çıkmıyorsunuz. Normalde bebeklere formula mama vermenizi önermiyoruz. Neden? Çünkü anne sütü varken formula mamanın bir anlamı yok. Fakat... Eğer anne sütünüz gelmemişse bebeğinize verebileceğiniz en güvenli madde formüle mamalardır. Başka yapacağınız şekerli sular, bilmem neli içerikler değil, bebe bisküvisi değil formüle vereceksiniz. Niye? Çünkü eğer yeteri kadar şeker deposu olmayan bir bebeğe yeteri kadar beslemezseniz ve aç bırakırsanız 
bebeğiniz kan şekeri düşerek havale geçirebilir. Ve Allah korusun bebeğinizde kalıcı sakatlıklar hatta ölüm oluşabilir. Bunu istemezsiniz değil mi? Mecbur kalırsak başlarız. Ha anne sütü geldi başladığımız mamayı kes. Anne sütü gibisi yok. Diğer bir sebebi de bebeğiniz eğer yeteri kadar beslenmezse kakasıyla sarılık pigmentlerini atamayacaktır. Dolayısıyla vücut tekrar alacağı için bebeğinizde uzamış sarılık ve sarılıkla ilgili bazı sorunlar ortaya çıkabilecektir. Ve hastanede yatırılmasına neden olabilecektir. Hastane yatırıldığı zaman bilin bakalım ne veriyorlar ona. Anne sütü yoksa gene mama veriyorlar. Ekstra olarak bir de yatmış oluyor bebeğiniz. Bildiğimiz gibi ilk 10 gün içerisinde anne sütü yavaş yavaş yavaş artacaktır ve 10. günde artık bebeğe tamamıyla ihtiyacı olan miktarı verecek kadar artacaktır. Eğer sütünüz yeteri kadar yükselmemişse bebeğinize verebildiğiniz kadar süt verin, anne sütü verin. Kalan kısmını da 30 süsilik bir mama hazırlayıp teklif edin bitirirse yenisini hazırlarsınız. Bitiremezse o miktarla bırakırsınız. Ve çok önemli bir şey gene. İleride gaz, gaz kolikle ilgili bir video hazırladım. Onda bunu konuşuyorum. Fakat şu an tekrar söylemek zorundayım. Bebeğinizi mümkünse tek göğsünüzü bitirecek şekilde emzirdim. İkisini birden yap yeteri kadar boşaltamayabilir. Ve arka süt yeteri kadar almadığı için çocuğunuzda fazla laktoz huzursuzluğa neden olabilir. Kolik dediğimiz sancılara neden olabilir. Anne sütünüzü nasıl artırabilirsiniz? Çok basit yöntemler var. Böyle bilmem neli bilmem ne karışım yapıp bilmem nerede sürün demeyeceğim. Birincisi dinlenin. Yorgunsunuz çünkü. Anne ciddi bir süreçten çıktı ve bebek hala onun sinirlerini zorluyor, fiziki durumunu zorluyor. İkincisi bol sıvı almalısınız. Bol sıvı almazsanız suyunuz olmaz, sütünüz olmaz. Bebeğinizle cilt cilde temas yapın dedik. Hem bebeğinize flora verin, hem yara iyileştirin, hem süt oluşturun. Çünkü Bebeğin kokusu sizde bazı hormonların canlanmasına ve süt salgınızın artmasına neden olacaktır. Dengeli ve kaliteli beslenme yapın ve bebeğinizin ihtiyacı olan minerali, vitamini o sütün içerisine yerleştirin. Çünkü süt her, her türlü yeteri kadar vitaminli, mineralli olacaktır. Fakat eğer siz yeteri kadar dengeli ve kuvvetli beslenmezseniz ileride kemik erimesi, diş dökülmesi gibi ciddi üzücü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yeni emzirmeye başlıyorsunuz ve bazen istenilen o ideal emzirme pozisyonu olmuyor. Bazen meme baş çatlakları oluşuyor, bazen de memede enfeksiyon oluşuyor. Memede enfeksiyon oluştuğunu gösteren bazı bulgular var. Eğer bunları görüyorsanız doktorunuza giderek onun tedavisini almaya çalışın. Çünkü en kısa zamanda çocuğunuzu tekrar göğsünüzde emzirmek bebeğiniz için yapılabilir en güzel adımdır. Eğer göğsünüzde kızarıklık varsa, şişlik varsa, ağrı varsa, sertlik varsa ve en önemlisi Ateşiniz varsa, enfeksiyonunuz var demektir, doktorunuza gidin. Bebeğinizi her 2-3 saatte bir beslemeye çalışın. Yani bebeğiniz rutin bir günde 8 ila 12 kez beslenmesi lazım. Mümkünse tek göğsünüzle başlayın, bitirtin. Çok ihtiyaç olursa, isterse ikinci göğsünüze geçirtirsiniz. Ve mümkünse ikinci göğsünüzü de bitirtin. İlk günlerde dediğim gibi yeteri kadar sütünüz olmayabilir. Her iki göğsünüzü de tam boşalttırın. Ondan sonrasında ihtiyacı varsa Formula mama hazırlayarak verebilirsiniz. Formula mama hazırlarken çok basit bir formül var. Biber onları içerisinde 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde yazan çizgiler vardır. Bunların her birisi 30 cc'ye denk gelir. Yani bir ölçek mamayı bırakacağınız miktar. Yani bir ölçek mama koyuyorsunuz. O bir çizgisine kadar su koyuyorsunuz. Ve bu şekilde bir mama oluşuyor. Bunun Türkçesi de 30 cc bir ölçek ve bir seferlik mama demek. Sakın daha fazla su koyma ya da daha az su koyma durumuna gitmeyin. Az su koyarsanız çocuğunuz kurur, ateş çıkar. Çok su koyarsanız çocuğunuzun ateş çıkmaz ama bu sefer yeteri kadar kalori, enerji almayacağı için, suyla midesi dolacağı için çocuğunuz kilo kaybeder, kilo alamaz. Her iki durumda sıkıntılı. O yüzden bir ölçek 30 cc ya da bir çizgisi. Gene mamalarla ilgili çok önemli bir bulgu. Eğer bebeğiniz için mama oluşturmuşsanız, mama hazırladınız diyelim, bebeğiniz bir miktarını aldı ama Alt tarafta hala bebeğinizi belki doyuracak miktarda mama var ve soğudu. Onu tekrar ısıtıp bebeğe veremezsiniz. Onu boşaltacaksınız ve sıfırdan yeniden mama oluşturacaksınız. Bebeğiniz beslenirken mümkün olduğu kadar uyanık olsun. Öncelikle şunu yapabilirsiniz. Eğer beslemeye çalışıyorsanız ve bebeğiniz uyanmıyorsa öncelikle bezi kaldığına kadar soyun. Sonrasında hala uyanıklık oluşturmuyorsa bebeğinizde ufak oyunlar yaparak gene uyanıklığını korumaya çalışın. Beslenme sonuna kadar bebeğiniz uyanık olmalı. Bebeğiniz için uyuma aşamasına geldiğimizde bebeğiniz uyuduğu anda siz de uyuyun ve dinlenin. Çünkü 
uyuma onun ne kadar büyümesiyle ilgili önemli bir aşama da olsa sizin için de hem zihni olarak hem fiziki olarak kuvvetinizi tekrar toparlama ve ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci raunda çıkmak için gücünüzü toplayacağınız zaman olacak. O yüzden bebeğiniz uyuduğu anda siz de hemen uykuya geçin. İlk hafta içerisinde bebeğiniz ne kadar uyursa uyusun istediği kadar uyumasına izin vermeyeceksiniz. Sonra bu 5-6 saatlere çıkacak ama bebeğiniz 3 saatte bir düzenli olarak uyandırılacak ve beslenecek. İlk hafta için bu kural asla delinemez. Amerikan Pediatri Akademisi güvenli uyku için bazı kriterler oluşturmuş ve bunu yaparak ilk 4-5 yıl içerisinde bebek ölümlerinde %40'lık bir iyileşme sağlamışlar. Dolayısıyla şu an söyleyeceğim şeyleri çok dikkatli bir şekilde dinleyin ve bebeğinize uygulamaya çalışın. Bebekle anne ilk 6 ay boyunca aynı odada farklı yatakta yatar. Asla annenin yatağında bebeği uyutmamalısınız. Asla. Bebeğin yattığı zemin sert olmalı. Yumuşak bir zemin içerisinde yatırdığınız zaman bebeğiniz düz kalmaz. O bombelik bebeğinizin nefes almasını engeller. Dolayısıyla nefes alması zorlaşan bebek nefes almayı bırakabilir. Dolayısıyla düz olacak, sert olacak. Çok ihtiyacınız varsa belki belli bir sırtını yukarı doğru eğerek, belli bir eğim vererek çocuğunuzun daha yukarıda kalmasını sağlayabilirsiniz. Beşikte bebekten başka bir şey olmayacak. Şimdi bu konularla ilgili, ani bebek ölüm sendromu ile ilgili engellemek için yapılabilir bütün önerileri paylaştığım bir video hazırladım. Onu da gene e, ya aşağıdan, açıklama bölümünden ya da yukarıdan izleyebilirsiniz. Onun linkini paylaşacağım. Daha önceki dönemlerde bize kundaklamanın yasak olduğu söylenmişti fakat gene Amerikan Pediatri Akademisi diyor ki bebeğinizin kendini güvende hissetmesi ve rahat bir uyku çekmesi için kundaklama yapın. Fakat kundaklama yaptığınızda bebeğiniz her türlü sırtı yani sırt üstü yatacak bir. İkincisi çok sert, sıkı kundaklama yapmayacaksınız. Özellikle bebeğiniz hareketle başladığı zaman hareketini kısıtlamayacak. Çok fazla kısıtlamayacak. Her ne kadar şu ana kadar konuştuğumuz birçok şey %90-95 ihtimalle hep anneler, anneler, anneler dedik ama bu artık tek başına yapılabilecek bir iş değil. Annenin kocası yani babası artık işleri birazcık da sizin devralmanız lazım. Çünkü anne gerçekten ilk hafta içerisinde kendini henüz gelememiştir, henüz yaraları iyileşmemiştir ve bu işi bir döngü haline getirmezseniz yani annenin bir an önce iyileşmesini sağlamazsanız, destek vermezseniz sizin de bebeğiniz zarar görecek. Bu yüzden destek olun, bebeğinizi hep beraber büyütün. Birinci hafta ilişkin bebeğinizin sağlık ve güvenlik konusuyla ilgili artık bebeğinizi taşımak adına e, arabada kullanmanız için bir araba koltuğu almanız lazım. Ve bu araba koltuğu e, arkaya bakacak şekilde konumlandırılmış olması lazım. İkinci ara olarak alabilirsiniz. Fakat mümkün olduğu kadar hani araba testlerinde, kreş testlerinde yapılıyor ya çarpışmalara ne kadar dayanıklı ya da e, çarpışmalarda içerideki insanın sağlığını ne kadar koruyor. Aynı şekilde teknik açıdan yeterli olup olmadığını son çıkan standartlara göre uygunluğunu bakarak bunu almaya çalışın. Çünkü bununla ilgili de tabii ki teknoloji gelişiyor. Yeni kavranan şeyler gelişiyor. Artıyor bilgiler. Ve bu bilgiler sayesinde sağ kalımınız artıyor. Dolayısıyla ilk hafta için sağlık güvenlikle alakalı bir otokoltu oluşturun. Bebeğinizin odanızda bulunan yerini çok dikkatli seçmeniz lazım. Yani aynı odada farklı yatak dedik ya, bu yatağın bulunduğu yer çok önemli. Üzerine bir şey düşmemeli. Bebek yatağında dengeli olmalı. Bebek yatağı devrilmemeli. Evinizde ısıtıcılarda olan suların tamamı 48-50 derecenin üzerinde olmaması lazım. 50 derecenin üzerinde bildiğiniz gibi haşlanma durumu oluşabilir. Bu bebeğinize zarar görebilir. Bir anda dalgınlık, bir anda farkında olmadan bir şeyler bebeğinize ya da size zarar verebilir. O yüzden bütün ısıtıcılardaki suların derecesini 50 derecenin altına düşürün. Evinizde karbonmonoksit ve duman dedektörü bulundurun ve sıkıntılı bir duruma karşı hazırlıksız yakalanmamaya çalışın. Ve gene bebeğinizin güvenlik ve sağlığı ile ilgili çok önemli bir bulgu. Bebeğinizi sigara içilmez, sigara içen insanın giremez olduğu bir ortamda yetiştirin. Çünkü eğer sigara dumanı maruziyeti varsa bebeğinizde kalıcı olarak astım, kalıcı olarak akciğer enfeksiyonu oluşabilir ve bebeğinizin ani ölümüne neden olabilirsiniz. Ciddi bir durum. Düşünsenize. Siz sigara içiyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Bebeğiniz sırf bu yüzden ölüyor. Üzücü. Ve içme tabii ki ne gerek var yani içmek zorunda mısın? Gene sağlık ve güvenlikle ilgili söyleyebileceğim bir şey. Aşılama rutininizi oluşturun. Aslında sizin oluşturmanıza gerek yok. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili 
bir takvimi her sene başında yayınlıyor ve bununla ilgili de aslında aile hekimleri bilgilendiriliyor. Dolayısıyla aile hekimliği takibinizi düzenli yaptığınız sürece aşı ile ilgili sorununuzu oluşturmayacaksınız. Eğer bebeğiniz 2 kilonun üzerinde ise ekstra bir problem yoksa ilk doz hepatit B aşınızı doğum odasında hemşirenler yapıyor. Sonraki ilk aşı birinci ayda hepatit B'nin ikinci dozu. Ama zamanı geldiğinde bunu tekrar ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şu an sadece hepatit B'nin birinci dozunun yapılmış olduğundan emin olabilirsiniz. Sadece bunu takip edebilirsiniz. Başka bir şey birinci hafta için sorumluluğunuz yok. Şimdi hızlıca toparlıyorum. Korktan senaryolarla ilgili birkaç cümle kuracağım ve artık konuyu bitiriyorum. Birinci haftada dedik ki sarılık çok önemli. Sarılık niye olur? Genelde fizyolojik sarılık dediğimiz bütün bebeklerde belli miktarda sarılık vardır. Ama fizyolojik sarılık dediğimiz yani normalde beklediğimiz miktarın üstüne çıktığı zaman bu patolojik sarılık oluyor. Hastalıklı sarılık oluyor. Bu durumda bebeğinizin kalıcı zarar görme ihtimali olabilir. Dolayısıyla eğer sarılığınız varsa doktorunuza gitmelisiniz ve ayrıntılı tetkik edilmesi de gerekir. İkinci aşamada sarılık neden oluyor dedik. Yeteri kadar beslenmediğinden, yeteri kadar dışkı çıkartmadığından. Dolayısıyla bebeğinizin yeteri kadar beslendiğinden emin olmanız lazım. Bebeğinizin yeteri kadar beslendiğini anlayabilmek için birkaç tane kriter var. Bunlar çok önemli kriterler. Bunları dikkatli bir şekilde dinleyin. Bebeğinizdeki günlük beslenme sayısı. Yani günlük 8-10 kez beslenmesi gerekiyor. İkincisi, bebeğinizin idrar sayısı. Bebeğiniz günde ortalama 5 ila 6 bez idrar çıkartması lazım. 4 bez altında idrar çıkartıyorsa bebeğiniz ciddi miktarda sıvı eksikliği var demektir. Doktorunuza acilen gitmeniz gerekir. Gene dışkı çıkartma. Bebeğiniz ilk bir hafta boyunca genelde genelde 3 adet dışkı çıkartır. Altın öneriler kısmıyla bitiriyorum artık. Şunu unutmayın. Siz mükemmel olmak için çabalamamalısınız. Bir anda, bir anda mükemmel anne ya da mükemmel baba. Yani mükemmel ebeveyn olma ihtimaliniz yok. Hatalar da yapacaksınız. Yanlışlar da yapacaksınız. Ama yaptığınız hatalardan, yanlışlardan ders çıkartarak daha iyisini yapmaya çalışacaksınız. Her seferinde bu işi daha iyi anlamaya çalışacaksınız ve bir şeyden sonra artık bu korktan senaryolar, senaryoların büyük bir kısmına alıştığınız için artık bu işi gözünüz kapalı yapacaksınız. İlerideki videolarda söyleyeceğim gözü kapalı videolar. Bunu hatırlayın. Bunu sevmeyeceksiniz hatırlayın ama. Size tavsiyem her gün bir sorunla başa çıkmaya çalışın ve her gün bir sorunu çözün. Böylelikle birkaç gün sonrasında sorunlarınız tamamen ortadan kalkacaktır. Mümkün olduğu kadar en önemli şeye odaklanın. Yani ayrıntılarla fazla uğraşmayın. Sizin dinlenmeniz ve iyileşmeniz çok önemli. Çünkü bebeğinize bakacak olan sizsiniz. Besleyecek olan sizsiniz. Dolayısıyla eğer siz iyi değilseniz bebeğiniz iyi olamaz. Doğum sonrası genelde alınan kiloların verilmesi için anneler diyet yapmaya çalışırlar. Fakat eğer diyet yapacağım diye farklı saçma sapan bir yeme düzenine girerseniz, yeteri kadar beslenmezseniz yara iyileşmeniz düşer. Bebeğinize olan bakımınız azalır. Yeteri kadar mineral almadığınız için kemik erimesi başta olmak üzere bir sürü sıkıntı yaşarsınız, ağrılar yaşarsınız. Eğer kilo vermeniz gerekiyorsa bunu da uzman bir doktor eşliğinde yapmaya çalışın. Kafanıza göre yapmayın. Diyetle ilgili kafanızdaki fikri değiştirecek bir şey söyleyeceğim. Normal sağlıklı bir insanın normal beslenmesinin yani 100 birim beslenmesinin %40'ının karbonhidrat yani şekerlerden gelmesi gerektiğini biliyor musunuz? Eğer yeteri kadar şeker almazsa vücut proteinleri yıkacaktır. Yani vücudunuzdaki yapı taşı proteinleri yıkacaktır. Ve onları şekere dönüştürüp gene onları harcayacaktır. Dolayısıyla aslında karda olmayacaksınız. Birinci haftayı özetlememiz gerekirse durum bu şekilde. Videonun biraz uzun olduğunun farkındayım. Ama burada anlattığım her şey tane tane anlatmam özellikle. Annelerin anlayabilmesi için, algılayabilmesi için ve bir şey gözden kaçırmaması için. Lütfen dikkat edin. Durum bu kadar. Görüşmek üzere.